गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम अपने बी एफ एम में बी एफ एम का जो हमारा टॉपिक है उसमें मॉड्यूल डी यूनिट ट्वेंटी सिक्स मार्केट डिसिप्लिन लास्ट में हमने ट्वेंटी फाइव पढ़ा था सुपरवाइजरी एस आर पी पे था टोटल उसमें आई कैप भी था तो आज हम लोग इसको ट्वेंटी सिक्स कम्प्लीट करेंगे टोटल मार्केट डिसिप्लिन पे है आइए स्टार्ट करें <coughs> इंट्रोडक्शन पर्पज ऑफ पिलर थ्री पिलर थ्री का पर्पज क्या है मेन है ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स लेके है मार्केट डिस्क्लोजर नॉर्म्स हमें कोई भी बैंकिंग सेगमेंट में या किसी भी सेगमेंट में छुपाना नहीं है द पर्पज ऑफ मार्केट डिसिप्लिन इज टू कम्प्लीमेंट द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस मतलब क्या है इसका एस आर पी और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का कॉम्प्लीमेंट है ये ठीक है एंड पिलर टू पिलर थ्री प्रोवाइड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर बैंक यूजिंग बेसल फ्रेमवर्क मैंने पहले कहा था डिस्क्लोजर से रिलेटेड है द एम इज टू इंकरेज मार्केट डिसिप्लिन बाई डेवलपिंग ए सेट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच विल अलाउ मार्केट पार्टिसिपेंट टू एसेस की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्कोप ऑफ पब्लिकेशन कैपिटल रिस्क एक्सपोजर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड हैंस the capital adequacy of the institution in short the disclosure would enable the market participant to assess key information about the bank and thereby make them to take informed decision on the bank theek hai that is this aim to increase market discipline by developing set of disclosure requirement mostly disclosure requirement ke bare mein karna hai set karna hai guidelines ताकि कोई भी चीज बैंक के हेल्थ से रिलेटेड जो छुपी हो ना हो मतलब डिस्क्लोज की जा सके जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्चुअल फिगर का पता चले इन प्रिंसिपल बैंक डिस्क्लोजर शुड बी कंस्टेंट विद द हाउस सीनियर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एस एस एंड मैनेज द रिस्क ऑफ दी बैंक ठीक है इसका मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कैसे बैंक के रिस्क को एसेस और मैनेज करें ठीक है पिलर वन बैंक यूज स्पेसिफाइड अप्रोच मेथोडली मेथोडोलॉजी फॉर मेजरिंग द वेरियस रिस्क दे फेस एंड द रिजल्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ठीक है मार्केट डिसिप्लिन लीड्स टू ए बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मार्केट डिसिप्लिन क्या है एक बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लीड्स करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसेस बाय विच ए कंपनी बैंक इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल मार्केट डिसिप्लिन क्या है कि एक रूल्स सिस्टम है रूल्स का समूह है जिससे क्या होता है कंपनी और बैंक डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसेंशियली इन्वॉल्व बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी मेनी स्टेक होल्डर सच एज ए स्टॉक शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट कस्टमर्स सप्लायर्स फिनेंसर्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी Since corporate governance also provides the framework for attaining the company's bank objective, it encompasses practically every sphere of management, from action plans and internal controls to performance measurement and the corporate disclosures. Okay. Has market discipline contributed to safe and sound banking? Market discipline. When you have disclosure norm, you will clear it. तो क्या होगा आपकी जो बैंकिंग होगी वो सेफ एंड साउंड होगी ठीक है गलत चीजें नहीं आएंगी जो एक्चुअल चीजें मार्केट में है वो आएंगी तो आपके बैंक का रेपुटेशन भी बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी ठीक है तो ये कहता है दिस इज द रीजन नाइनटीन सेंचुरी विक्टोरियन बैंकर एंड इकोनॉमिस्ट वॉल्टर बैगोट Victorian banker economist uh, said, "A well-run bank needs no capital. No amount of capital will rescue a badly run bank." ठीक है। तो इनका ये कहना था कि अगर अच्छी तरह से बैंक चल रहा है, तो उसको कैपिटल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। But अगर कोई बैंक जो है बैडली रन कर रहा है, तो उसको कैपिटल कोई मायने नहीं रखता, उसे कैपिटल कितना भी डालो, उससे कोई उसको बेनिफिट नहीं होना है। कि अब नेक्स्ट कहता है वो इंट्रोडक्शन था अभी मार्केट डिसिप्लिन जो पिलर है अब इसमें कहता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन हैज एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग फाइव गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसल थ्री ठीक है अब इसमें 
मार्केट डिसिप्लिन के फाइव प्रिंसिपल है पहला डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर डिस्क्लोजर ही डिस्क्लोजर है पिलर टू में डिस्क्लोजर शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव तीसरा है डिस्क्लोजर शुड बी मीनिंगफुल टू यूजर्स मीनिंगफुल होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए दूसरा बात क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए कॉम्प्रीहेंसिव ठीक है डिस्क्लोजर शुड बी कंसिस्टेंट होना चाहिए कंसिस्टेंट और डिस्क्लोजर शुड बी कंपेरेबल अक्रॉस द बैंक कंपेरेबल होना चाहिए ठीक है तो ये पांच इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं पहला क्लियर होना चाहिए कंप्रीहेंसिव होना चाहिए तीसरा मीनिंगफुल होना चाहिए कंसिस्टेंस ओवर टाइम होना चाहिए और कंपेरेबल अक्रॉस बैंक होना चाहिए अब कहता है स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी डिस्क्लोजर पिलर थ्री अप्लाइज एट द टॉप ऑन द कंसोलिडेटेड लेवल ऑफ द बैंकिंग ग्रुप to which the capital adequacy framework applies disclosure related to individual bank with the groups would not generally be required to made by the parent bank an exception to this arises to the disclosure of capital ratio by the top consolidated entity that the analysis of the significant bank subsidiaries within the group of appropriate now ye kehta in order to recognize the need for these subsidiaries to comply with the framework and other applicable limitations on the transfer of funds or capital within the group pillar 3 disclosure will required to be made by individual bank on the stand alone basis theek hai when they are not top consolidated entry in the banking group banks are required to make pillar 3 disclosure at least on half yearly basis bank ko jo hai pillar 3 disclosure jo hai basel ke pillar 3 बेसल का जो पिलर थ्री है इसके अनुसार एटलीस्ट हाफ ईयरली डिस्क्लोजर इनको करना है हाफ ईयरली हाफ ईयरली डिस्क्लोजर करना है ठीक है इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर ठीक है पहला कैपिटल एडिक्वेसी दूसरा केट रिस्क जनरल डिस्क्लोजर फॉर ऑल बैंक केट रिस्क डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू दाइज ऑफ रूप ठीक बैंक को क्या है हाफ ईयरली पिलर थ्री डिस्क्लोजर करने हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेट ऑडिटेड और नॉट ठीक है अब कहता है द डिस्क्लोजर इंडिकेटेड वन टू थ्री अब विल बी मेड एटलीस्ट इन क्वार्टरली बेसिस ये तीनों जो है ये क्वार्टरली बेसिस पे होंगे बाकी हाफ ईयरली बेसिस पे होंगे क्वार्टरली बेसिस पे कौन कौन सा होगा कैपिटल एडिक्वेसी क्या है आपकी क्रेडिट रिस्क क्या है जनरल डिस्क्लोजर फॉर ऑल बैंक क्रेडिट रिस्क क्या है डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियो तो ये क्वार्टरली होगा बाकी हाफ ईयरली होगी मतलब डिस्क्लोजर आपको करना मार्केट डिसिप्लिन के हिसाब से ऑल डिस्क्लोजर मस्ट आइर बी इंक्लूडेड इन द बैंक पब्लिश फाइनेंशियल रिजल्ट स्टेटमेंट एट ए मिनिमम मस्ट बी डिस्क्लोज इन बैंक वेबसाइट ये वही कह रहा है बैंक वेबसाइट पे जाना है वेबसाइट पे डालनी है आपको आप देखेंगे किसी का भी होगा आप किसी की भी साइट खोलिएगा एस बी सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंडिया किसी की साइट पर जाइएगा तो वहां पे बेसल टू डिस्क्लोजर वहां पे एक रहता है बेसल टू तो आप उसको खोलेंगे तो उस बैंक का क्या है एक्चुअल में आपको पता चलेगा वैलिडेशन द डिस्क्लोजर शुड बी सब्जेक्ट टू एडिक्यूएट वैलिडेशन डिस्क्लोजर जो भी होगा वैलिडेशन के साथ होगा सिंस इन्फॉर्मेशन इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड जनरली बी ऑडिटेड द एडिशनल मटेरियल पब्लिश विद सच स्टेटमेंट मस्ट बी डिस्कशन ऑन एन आज दैट इज पब्लिश शुड बी सब्जेक्ट टू सफिशियंट स्क्रूटनी To satisfy the validation issue, presently pillar three disclosure will not be required to be audited by external auditor unless specified. ठीक है. Pillar three का जो disclosure है, market discipline audit करने की जरूरत नहीं है. अगर exam extreme cases में जरूरत ना पड़े. Materiality. The bank should decide the disclosure are relevant. Relevant होना चाहिए. And based on the material concept. किसपे होना चाहिए? Relevant और relevant and material concept होना चाहिए. ठीक. Propriety and confidential information. Propriety information encompasses information, for example, on product or system that, if shared with the con- competitors, would render the bank investment in these product system less valuable and hence would undermine its competitive position. Okay. Information about customer is often confidential, in that it is provided under the terms of legal agreement or counterparty relationship. Proprietary information. 
encompasses information that if shared with the competitors would render a bank investment in these product system less valuable and hence would undermine undermine the its competitive position ठीक है ये कहता है जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है बैंक शुड हैव अ फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट एड्रेस द बैंक अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट डेट डिस्क्लोजर दे मेक एंड द इंटरनल कंट्रोल ओवर द डिस्क्लोजर प्रोसेस एंड द प्रोसेस फॉर असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिस्क्लोजर्स इंक्लूडिंग वैलिडेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक बैंक शुड हैव अ फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट एड्रेस the bank approach for determining what disclosure they will make the bank ki jo hai ek formal policy honi chahiye jo approved hogi board of directors se ki hame kya disclose karna hai uske bare mein guidance rahega internal control over the disclosure process and process for assessing the appropriateness of the disclosure okay प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट क्या है दो फॉर्म में हो सकता है इधर टेम्पलेट में टेम्पलेट और दूसरा हो गया टेबल फॉर्म टेम्पलेट फॉर्म में क्या होगा क्वान्टिटेटिव डाटा होगा क्वान्टिटी से रिलेटेड डाटा होगा क्वान्टिटेटिव बोलते हैं क्वान्टिटेटिव ठीक है और इसमें क्या होगा क्वालिटी होगा क्वालिटी होगा बट इसमें एक चीज और भी है कि इसमें क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हैं टेबलेट फॉर्म में टेबलेट फॉर्म में क्वांटिटेटिव क्वान, ठीक है अब जैसे यहाँ पे एक अप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया है नेम द हेड ऑफ द बैंकिंग ग्रुप विच फ्रेमवर्क अप्लाइज जैसे इसमें एक फॉर्मेट दिया नेम ऑफ इन टी ऑफ ए कंट्री इन कॉरपोरेशन वेदर इन टी इंक्लूड अंडर दी अकाउंटिंग स्कोप कंसल्टेशन यस या नो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंसल्टेशन Whether the entity is included under the regulatory scope of con consolidation 225, explain the matter of consolidation, explain the reason for difference in matter of consolidation, explain the reason if consolidation under the scope of consolidation 226. So, ये एक format हो गया, ये RBI के द्वारा prescribed यहाँ दिया ना following disclosure tables, ये tables हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो आता है क्वालिटी डिस्क्लोजर क्वालिटी डिस्क्लोजर में क्या है लिस्ट ऑफ ग्रुप इन टीटी कंसीडर फॉर कंसोलिडेशन लिस्ट ऑफ ग्रुप इन टीटी कंसीडर फॉर कंसोलिडेशन बुक अंडर अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी स्कोप ऑफ कंसोलिडेशन ठीक है यहाँ दो टेबल दिए हुए हैं आप देखिए नेम ऑफ इसमें जो टेबल दिया है नेम ऑफ इन टीटी प्रिंसिपल टोटल बैलेंस शीट परसेंटेज ऑफ बैंक होल्डिंग रेगुलेटरी ट्रीटमेंट टोटल बैलेंस शीट ये एक टेबल हुआ उसी तरह क्वांटिटेटिव टेबल हो गया ठीक है इसमें लिस्ट ऑफ ग्रुप इंटिटी कंसिडर कंसोलिडेशन यहाँ दिया है जैसे इसके चार ब्लॉक हो गए तो ये एक टेबल है आरबीआई का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इस फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब ठीक है हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली दो टाइप्स ऑफ डाटा हाफ ईयरली आपको साल में दो बार करना है ऑडिट हुआ अच्छा नहीं हुआ क्वान्टिटी क्या है बाकी जो तीन है ये क्वार्टरली डिस्कलोज करने हैं आपको Segregate amount of capital deficiencies to two to seven in all subsidiary which are not included in regulatory scope of consolidation that are deducted. एक यहाँ पे इसके लिए भी एक format दिया हुआ है name of subsidiary लिखना है और country of corporation, principal activity of entity, total balance of equity, percentage of bank holding, capital deficiency. The aggregate amount, current book value of the bank, total investment, interest, insurance. Entity which are risk weighted. Name of the insurance entity, principal activity of entity, total balance of equity, percentage of the holding. ये format, ये सब format है और ये एक specific format है. ठीक? इस format में उनको disclosure नाम डालना. Any restriction for impediment to transfer of fund regulatory capital within the banking group. अब ये देखिए. Capital adequacy जो है DF2 बोलते हैं. DF2 का जो यहाँ पे एक formula दी ये दिया है. क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर में क्या होगा समरी डिस्कशन ऑफ बैंक अप्रोच टू एसेसिंग द एडुकेसी ऑफ कैपिटल टू सपोर्ट करेंट एंड फ्यूचर एक्टिविटी ठीक है क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर में क्या होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क 
portfolio subject to standardized approach, securitization exposure, capital requirement for market risk, standardized duration approach. This is how use the standardized duration approach. Standardized duration approach. This is what is this is portfolio for standardized approach. This is the duration approach. This is interest rate risk, foreign exchange risk, equity risk. This is the capital requirement for operational risk. This is credit, this is market, this is operational risk. This is the basic indicator approach. The basic indicator approach. Standardized approach when we need it. Common T1 and Tier 1 and Tier 1 and Total Capital Ratio. For the top consolidated group, the significant banks of the stand alone and such consolidated depend upon how the firm work applied. Tier 1, Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Current Ratio. So, we say that quality of approach is quantity disclosure and quality डिस्क्लोजर कैसे कैसे होगा उसके लिए आप फॉरवर्ड दिया है क्वालिटी में क्या है कि एसेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ द कैपिटल इन सपोर्ट ऑफ द क्वालिटी में क्या है अप्रोच टू एसेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल टू सपोर्ट करंट एंड फ्यूचर पर Quantitative में क्या हो गया? Capital requirement for credit risk, market risk, operational risk and ratio of CT1, CT1, T1 and total capital risk, TCR. ठीक है? अब इसमें जो कहता है capital requirement for credit, इसमें क्या है? Standardized approach आता है, portfolio subject to standardized approach, security exposure, market risk में क्या हो गया? Standardized duration approach होगा, desert risk होगा, foreign exchange risk होगा, equity risk होगा. Capital requirement for operational risk ये basic indicator approach apply होगा western riser approach कभी जरूरत पड़ेगी तो apply इसको quality disclosure ठीक है अब कहता है credit risk में general disclosure for all banks क्या क्या disclose करने हैं उसे general quality disclosure requirement with respect to credit risk include definition of past due and impaired Discussion of bank of the bank's credit risk management policy. <coughs> Quantitative disclosure. Quantitative disclosure में क्या है? Total gross credit exposure, fund based and non-fund based. ठीक है? ये सब credit exposure के लिए general disclosure करने हैं. Geographic distribution of exposures, fund based and non fund based, overseas kya hai, domestic kya hai, industry type distribution of exposure for fund based, residual contracts maturity background of assets, amount of NPA, ab ye bhi dhana hai aapko, standard D1, D2, D3 loss kitne hai, net NPA kitne hai, net NPA receive kitne hai, moment of NPA kya hai, moment of provision kya hai, in addition to right of recovery, we have booked directly the income statement and disclosure separately. Amount of non-performing investment, amount of provision held in non-performing investment, moment of provision for depreciation of investment, opening balance, provision made during the... ये सब जो है credit risk में के तहत आपको general disclosure करना है इन इन topics पे. राइट ऑफ राइट बैक एंड एक्सेस प्रोविजंस क्लोजिंग बैलेंस ठीक है अब कहता है नेक्स्ट जो बाय मेजर इंडस्ट्री और काउंटर पार्टी टाइप इसमें अगर है तो क्या करना है हमें अमाउंट ऑफ एनपीए इफ अवेलेबल पास ड्यू लोन्स प्रोवाइडेड सेपरेटली स्पेसिफिक एंड जनरल प्रोविजंस स्पेसिफिक प्रोविजन एंड राइट राइट ऑफ ड्यूरिंग द करंट पीरियड अगर कोई मेजर इंडस्ट्री है तो उस केस में ये डिस्क्लोजर होगा इन एडिशन तो बैंक आर इनकरेज आल्सो टू प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ एजिंग ऑफ पास ड्यू लोन्स जो लोन्स हैं उनकी एजिंग के ऊपर भी जो है बैंक को फोकस करना है अमाउंट ऑफ एनपीए एंड इफ अवेलेबल पास ड्यू लोन्स प्रोवाइड सेपरेटली ब्रोकन डाउन बाय सिग्निफिकेंट ज्योग्राफीज एरिया इंक्लूडिंग इफ प्रैक्टिकल एंड अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड स्पेसिफिक and general provision related to each geographical area. If NPA and if available past due loans provide separately broken down by significant geographic 
area include if practical the amount of specific and general provisions related to each geographic area ye kya hai ki ek to aapki jo hai ye एज वाइज आपको जो क्रेडिट है या एज वाइज एनपीए है इसको डिफाइन करना है ठीक है उसके अलावा कोई अगर ज्योग्राफिकल एरिया वाइज आप कर सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया वाइज तो इस टाइप से करना है आपको ठीक द पोर्सन ऑफ जनरल प्रोविजन डेट इज नॉट एलोकेटेड टू ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी डिस्कलोज सेपरेटली ठीक है इसमें क्या था नेक्स्ट आई तीसरा है क्रेडिट रिस्क डी जो देता है डिस्कलोजर ऑफ पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू स्टैंडराइज अप्रोच अब स्टैंडराइज अप्रोच के अनुसार पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर कैसे होगा क्वालिटी वही क्वांटिटी वही फॉर पोर्टफोलियो अंडर स्टैंडराइज अप्रोच नेम्स ऑफ द क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी यूज प्लस रीजन ऑफ एनी चेंज नेम क्रेडिट एजेंसी का नाम बताना है ठीक अगर कोई चेंज हुआ है तो भी रीजन टाइप ऑफ एक्सपोजर फॉर विच ईच एजेंसी यूज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस यूज टू ट्रांसफर पब्लिक इश्यू रेटिंग ऑन टू कंपेरेबल एसेट्स इन द बैंकिंग बुक और एक्सपोजर अमाउंट्स आफ्टर रिस्क मिटिगेशन सब्जेक्ट टू स्टैंडराइज अप्रोच अमाउंट ऑफ ए बैंक आउटस्टैंडिंग इन द फॉलोइंग थ्री मेजर रिस्क बकेट ये देखिए इस टाइप से आपको क्या है एक बकेट बनाना है जिसमें देना है बिलो हंड्रेड परसेंट रिस्क वाले 100% परसेंट रिस्क वाले मोर देन हंड्रेड परसेंट रिस्क वाले डिडक्टेड वाले ठीक है अब कहता है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन जो डिस्कलोजर ऑन स्टैंडराइज अप्रोच कहता है क्वालिटी डिस्कलोजर द जनरल क्वालिटी डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट मिटिगेशन पॉलिसीज एंड प्रोसेस ऑफ द इंडिकेशन ऑफ एक्सटेंट टू विच बैंक मेक यूज ऑफ ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट है पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ कोलेट्रल वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन टाइप ऑफ कोलेट्रल टेकन टू द बैंक द मेन टाइप ऑफ गारंटी काउंटर पार्टी एंड देर क्रेडिट वर्दीनेस इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क कंस्टेंट कंसेंट्रेशन विद इन द मिटिगेशन ठीक है क्वालिटी फॉर इच सेपरेटली डिस्कोज क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो टोटल एक्सपोजर आफ्टर वेयर अप्लीकेबल ऑन ऑन ऑफ बैलेंस शीट That is covered by eligible financial collateral after the application the haircut. ठीक है अब जो नेक्स्ट हम आते हैं सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर डिस्कलोजर ऑफ स्टैंडराइज अप्रोच सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर में क्या हो कहता है द क्वालिटी डिस्कलोजर द जनरल क्वालिटी डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटाइजेशन इंक्लूड ए डिस्कशन ऑफ बैंक ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू द सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी इंक्लूडिंग द एक्सटेंट to which these activity transfer credit risk of the underlying securitized exposure away both from the bank and other entity kata the nature of the other risk inherent in security assets the various roles played by the bank in securitization process ye securitization se related jo bhi hai aapko disclosure karne either capital quality ho ya quantity ho dono hi hai isme जो भी एस्पेक्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस प्लेस मॉनिटर चेंजेस इन क्रेडिट एंड मास क्रेडिट रिस्क बैंक हैव दी प्रोवाइडेड सपोर्ट टू सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और करेंसी स्वैप्स बैंक में प्रोवाइड क्रेडिट प्रोटेक्शन टू द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन थ्रू गारंटी समरी ऑफ द बैंक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी इंक्लूडिंग whether the transaction are treated as sales or finance method and key assumption applied on value position retained or purchased change in method and key assumption from the previous period of back changes policy for recording organizing liability on the balance sheet arrangement and that could require to bank to provide financial support in the banking book the name of eca is used for the securitization and type of securities exposures kata hai quality disclosure banking book ka kya hoga total amount of exposure security exposure ka kya amount hoga theek hai kya exposure hai? for exposure securitized losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type amount of asset intended to be securitized within one year 
amount of asset originated within the year before securitization ye sab banking book ke quantitative disclosures hain trading book ka bhi waisa hi hoga jo bhi usme hai aggregate amount chahiye aggregate amount of securitization exposure related to the purchase separately मार्केट रिस्क इन ट्रेडिंग बुक ठीक है क्वालिटी डिस्क्लोजर ए जनरल क्वांटिटी क्वालिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट इज इंक्लूड अ पोर्टफोलियो कवर्ड बाय द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच क्वांटिटेटिव में द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क इक्विटी पोजीशन रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑपरेशनल रिस्क में क्या है क्वालिटी में जनरल क्वालिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर अप्रोच ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल रिस्क असेसमेंट फॉर व्हिच बैंक qualifies interest rate risk and banking book quality disclosure the general quality disclosure requirement including the nature of ir rbv and key assumption including assumption regarding loan prepayment and behavior on maturity and frequency of irbv measurement quantitative disclosure the increase in the earning and economic value for upward and downward and socks according to management method and measuring ir I double R B B broken down by the currency. General disclosure for exposure. मतलब totally जो है market dis market जो आपका discipline है ये totally क्या है disclosure norm पे ही depend है. सारी चीज का disclosure आपको करना है so that जो इसका bank की आपकी reputation है वो ठीक रहे. जनरल डिस्क्लोजर एंड एक्सपोजर रिलेटिंग टू काउंटर पार्टी क्रेडिटर्स क्वालिटी वही क्वांटिटी जनरल डिस्कशन ऑन मेथोडोलॉजी यूज फॉर असेस इकोनॉमिक कैपिटल एंड क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट लिमिट फॉर काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर्स डिस्कशन ऑफ पॉलिसी फॉर सिक्योरिंग कोलेटरल एस्टेब्लिशिंग क्रेडिट रिजर्व डिस्कशन ऑन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू रॉन्ग वे रिस्क एक्सपोजर डिस्कशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द अमाउंट Collateral and bank would have provide given credit rating downgrade. Gross positive fair value of the contract, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held, and net derivative of credit exposure. Okay, credit derivative. Yeah, yeah, same. Other disclosure requirement are full terms and conditions. Bank are required to make available on their website in full term condition, and all instrument included in regulatory capital. the requirement for the bank to make available in full terms and condition of the instrument on their website will allow supervisors theek hai sum up dekhiye keywords are market discipline validation materiality proprietary and confidential mostly jo hai friends aapka market discipline sara jo hai disclosure norm pe hi hai jitni bhi disclosure ho sakti jitne bhi type ki disclosure aapko sare disclosure jo hai aapko fulfill karne hain uske rules and regulations theek hai तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा मार्केट डिसिप्लिन का पार्ट भी कंप्लीट होता है मार्केट डिसिप्लिन ठीक है तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ठीक है बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें तब तक के लिए आपका धन्यवाद